ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாஃப்ட்வேர் வந்து கேம்டேசியா இந்த கேம்டேசியா சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் அதே போல் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோ எடிட்டரும் கூட இந்த கேம்டேசியா சாஃப்ட்வேரை வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு வீடியோவை வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் அதுக்கு எப்படி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கொடுக்குறோம் அதுக்கு எப்படி வந்து ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபைலில் டைரெக்டாக நம்ம எடிட் பண்ண முடியாது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் போய்க்கிறேன் ஃபைலில் போய் நான் அந்த என்ன வீடியோ வேணுமோ அதை இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே மீடியா பின்னுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அங்கே நான் கொண்டு வந்துடுறேன் மீடியா பின்லேருந்து தான் நம்ம அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆட் பண்ண முடியும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை வந்து நான் மீடியா பின்னு கொண்டு வந்துட்டேன் கொண்டு வந்த ஃபைலை நான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ட்ராக் பண்ணி இங்கே ட்ராக் த்ரீ ட்ராக் டூ ட்ராக் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஏதோ ஒரு ட்ராக்கில் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம அதை எடிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு செலெக்ஷன் ஏரியா வேணும் எது வரைக்கும் நான் எனக்கு அந்த வீடியோ ஃபைல் வேணுமோ அதை வரைக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஸ்பிளிட் மேனு ஒரு போய் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே வந்து அது ஸ்பிளிட் ஆகிக்கும் இப்போ தேவையான இடத்த வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் வச்சுட்டு தேவையில்லாத அந்த ஏரியா வந்து நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் சைட் கிளிக் பண்ணும்போது டெலிட் ஆப்ஷன் கேட்போம் அங்கே போய் நான் இப்போ டெலிட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையான அந்த ஃபைல் மாத்திரம் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபைலோட இன்னொரு வீடியோ ஃபைலை வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதை ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த மீடியா பின்னுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபைலை கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அங்கேருந்து அந்த ஃபைலை இப்போ ஆட் பண்ணி எப்படி வந்து அதை ஸ்பிளிட் ஆப்ஷன் மூலமாக அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறேங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு வீடியோ ஃபைல் கிடச்சிருச்சு இந்த ரெண்டு வீடியோ ஃபைலும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் ஆடியோவோடு இருக்குது இப்போ எனக்கு அந்த ஒரிஜினல் ஆடியோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த வீடியோ ஃபைல் மேலே ரைட் சைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் ஆடியோ கேட்கும் அந்த எடிட் ஆடியோ கொடுக்கும்போது அதில் வால்யூம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது அந்த வால்யூமை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு தேவையான ஒரு ஆடியோவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஃபைல்லையுமே ஆடியோ கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் வந்து புதுசாக ஒரு ஆடியோ வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ஆடியோ ஆட் பண்ணுறோம்னாலும் கூட நம்ம மறுபடியும் ஃபைல் மே ஃபைல் மேனு போய் இம்போர்ட் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு மீடியா பின்னில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அந்த ஆடியோவை அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதுக்கு ஆடியோ மேட்ச் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட இந்த ஃபைல் வரைக்கும் நமக்கு ஆடியோ வேணுமோ அந்த ஏரியாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த ஆடியோ வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம்
இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வீடியோ ஃபைல் வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக ஆடியோவும் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு வீடியோ ஃபைல் நம்ம கட் பண்ணதே தெரியக்கூடாதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா மீடியா அனடேஷன்ஸ் ட்ரான்சிஷன்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் அனிமேஷன் கர்சர் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நான் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறேன் எதுக்காக அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்குறோன்னா இப்போ நான் இந்த ரெண்டு வீடியோ கட் பண்ணதே தெரியக்கூடாது அப்படின்னா அதில் அந்த எஃபெக்டை நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆடியோ வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஆடியோ ஆட் பண்ணதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சடனாக அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபைல் முடிஞ்சோன்னே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது மைண்டாக கிராஜுவலாக வந்து சவுண்டு வந்து ரெடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆடியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் செக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் ஆடியோ பாயிண்ட்னு கேட்போம் இதில் எடிட் ஆடியோ பாயிண்ட்டில் வந்து நான் ரெண்டு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து எங்கே தேவையோ அந்த என் பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் கீழே ட்ராக் பண்ணி இழுத்து விட்டுங்க கொஞ்சம் அது பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு ரெடியூஸ் ஆகுது நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் ஆட் பண்ண போகிறோம் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அனடைசன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில்ஸ்க்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைட்டில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் எதாவது பண்ணிக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கணும் பே பேக்ரவுண்ட் மேலேயே எனக்கு வந்து டைட்டில் வரணும்னு நான் நினச்சேன்னா அதுக்குண்டான அந்த ஸ்டைலை நான் செலக்ட் பண்ணி இப்போ நான் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறேன் இந்த டைட்டில் வந்து நம்ம சப் டைட்டிலும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப் டைட்டில் டைப் பண்ணுறப்போ இதே ஆப்ஷன் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம்
நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து வீடியோ ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மெனு போயிட்டு லோக்கல் ஃபைல் ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரொடக்ஷன் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் கேட்கும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைல் குவாலிட்டி என்ன லெவலுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைல் நேம் ப்ளஸ் வந்து எங்கே நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபோல்டரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஃபினிஷ் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் ரெண்டரிங் ஆகி நமக்கு எம்பி ஃபோர் ஃபைலாக கிடைக